Welcome back to yet another episode of Prithu's channel. So today's video is going to be informative video. Our in this video informative aga na pona thoda thoda video more when item thirsheting karnega. Our in this discuss ya more car care na course thana. Aitho mada vandi, mada vandi thamma ke engne tip top part ay lag aaryo nirantiy ore. Nalloru finishing ay nalloru clean ay thala nalloru thamma thoda matlo kotha thamma vandi kaanu bari. Nalloru reveal nalloru thamma karu thoda vandi poli vandi ay na nalloru maintain ay thoda vandi ay na nalloru thamma ke engne thamma vandi maintain ay thoda. കൂടുതൽ കാലം നിലനിർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വൺ ഈ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാർട്ട് ടൂയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി എങ്ങനെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതായത് വണ്ടി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാർ കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മോട്ടോ ക്രേസ് ക്ലബ് അതിൽ നമ്മൾ വാഹന ക്ലബ്ബാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയാണ് വാഹന പ്രേമികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയാണ് സോ ആ ക്ലബ്ബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും മറ്റുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എൻ്റെ റിയൽ ടൈം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ അവിടെയാണ് കൊടുക്കാറ് സോ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടിക്ടോക്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോസ് അവിടെ ഇടാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ലൈക്കിനി കിടക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാർട്ട് ടൂവിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് മീൻസ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ ഗ്ലോസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ബോഡിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പിന്നീട് പോകാം ഇപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് വൺ എങ്ങനെ കഴുകൽ തുടങ്ങാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതായത് വണ്ടി കഴുകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിൻസ് ചെയ്യുക വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിയെ നമ്മൾ നനച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നോർമൽ പൈപ്പിട്ട് നനക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രഷർ വാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ വാഷ് ഇട്ട് നനക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സോ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലിയർ കോട്ടിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ബോഡിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പറയാം എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നനക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ചളിയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ച് കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടും അതായത് ബോഡിയിൽ മൊത്തം ഒരു നനവുണ്ടാവും ഈ നനവുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കഴുകുന്ന സമയത്തുള്ള സ്ക്രാച്ചുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നനവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ചുകൾ കുറക്കും കുറക്ക് അതായത് സ്ക്രാച്ചുകൾ വരുന്ന ചാൻസസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫസ്റ്റ് നനച്ചിടുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വേണമെന്ന് നനച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രഷർ വാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ വാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടയറും മഡ്ഗേഡ് പോലുള്ള ഏരിയയിലെ ചളികൾ മാക്സിമം നമ്മൾ അടിച്ച് കളയുക അതായത് മാനുവലി ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇതിട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മൊത്തം മാനുവലി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക അതായത് മാക്സിമം ചളി നോർമലി പറ്റുന്നതൊക്കെ പോക്കി വെക്കുക അതായത് തുണികൊണ്ട് പോകാത്തതൊക്കെ തുണികൊണ്ട് പോകുന്നത് അവിടെ മാത്രം വരച്ചാൽ പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മൊത്തം നമ്മൾ നനച്ച് കളിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ്
ഓട്ടോ മൊബൈൽ ഷാമ്പൂസ് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും നമ്മൾ തലക്ക് തേക്കുന്ന ഷാമ്പൂ എടുത്ത് വണ്ടി കഴുകാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് ബോഡിയുടെ പാർട്സിനെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വണ്ടിയുടെ ക്ലിയർ കോട്ടിൻ്റെ മക്ക് മറ്റും ഒക്കെ ലോങ് റണ്ണിൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ കോട്ടിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നമ്മളെന്താ പറയേണ്ട വണ്ടിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് പാർട്ടുള്ള സം ഐ മീൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം സോ അത് നമ്മൾ ഷാമ്പൂ എപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഷാമ്പൂ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക പ്രിഫറബിൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോമുല വണ്ണിൻ്റെ ഷാമ്പൂ ആണ് ഫോമുല വണ്ണിൻ്റെ ഷാമ്പൂ ആണ് റിവേഴ്സ് ആയി ചിലപ്പം മാറിയിട്ടാണ് ക്യാമറയിൽ വരിക ഫോമുല വണ്ണിൻ്റെ ഷാമ്പൂ ആണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോമുല വണ്ണും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന വേറൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഫോ നമ്മുടെ സൊനാക്സിൻ്റെ ഷാമ്പൂ വരുന്നുണ്ട് ഫോമുല വണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ത്രീ എമ്മിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഫോമുല വണ്ണിൻ്റെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം വാഷ് ആൻഡ് വാക്സ് എന്ന ഷാമ്പൂ ആണ് വാക്സ് കോട്ടിങ് അടക്കം വരുന്നൊരു ഷാമ്പൂ ആണ് സോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഷാമ്പൂസ് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഷാമ്പൂസിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ വുൾ ബി ലേക്കറോളുടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സോ ഷാമ്പൂസിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഷാമ്പൂസിന് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ത്രൂ മേടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഷാമ്പൂൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല കിണറിലെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഈ പി എച്ച് ഡി വെള്ളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ മറ്റേ ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കുഴൽ കിണറിലെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം നമ്മൾ കിണറിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഷാമ്പൂൻ്റെയും കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്ലി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തുണി തന്നെയാണ് ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് സോ നമ്മളെപ്പോഴും വണ്ടി കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൈക്രോഫൈബർ ടൗലാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ടൗൽ മൈക്രോഫൈബർ ടൗലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോരോ അതിൻ്റെ ഒരു ലെയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്തിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ മൈക്രോഫൈബർ ടോൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുകളിലുള്ള സ്ക്രാച്ച് അതായത് വണ്ടി കഴുകുമ്പോഴുള്ള സ്ക്രാച്ച് മിനിമലായി കിട്ടും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോഫൈബർ ടൗൽ നിങ്ങൾക്ക് മാരുതി അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് മാരുതിയുടെ ജനുവൻ ആക്സറീസിൽ മാരുതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നയൻറ്റി റുപ്പീസിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ടൗലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റു കമ്പനിക്കാരായാലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ നിന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ താഴെ അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും ഒരു കാരണവശാലും കോട്ടൺ ക്ലോത്തോ മറ്റു ബനിയാൻ ക്ലോത്തോ ബനിയാൻ പീസോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും കഴുകുക ആറ് കഴുകരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രാച്ച് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലത്തെ നമ്മളെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇതേപോലുള്ള മൈക്രോഫൈബർ ടൗൽ യൂസ് ചെയ്യുക മൈക്രോഫൈബർ ടൗലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടും ഇത് കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ബെറ്ററാണ് വേറെ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ മോശമില്ലാത്ത വലിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മേടിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കാൻ എടുക്കാം ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വാഷിംഗിന് എടുക്കാം മൂന്നിനായിട്ട് മൂന്ന് തുണികൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും മൈക്രോഫൈബർ ടൗൽ എത്തുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ആദ്യം പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ടൗല് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നല്ല ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം മേടിക്കാൻ
കൂടുതലായിട്ട് ചളി പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ നമ്മൾ വളരെ കെയറിംഗ് കൂടി കൂടി മാത്രം ചെയ്യുക അതായത് ഫസ്റ്റ് തുടച്ചെടുത്ത് ആ ചളി മൊത്തം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ കഴുകുക മാഡം നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ കഴുകാൻ വേണ്ടി നോക്കുക എന്നുള്ളത് സോ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വെള്ളം അടിച്ച് ഇടക്കിടെ വെള്ളം അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം കാരണം ആ പൊടി വീണ്ടും തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെരങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീട് പൊടിയിന് മുകളിൽ കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ കാർ വാഷിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചാനൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കാർ കെയറിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ അപ്പോൾ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യൂസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡ്രൈയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സൊനാക്സിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ചെമോയിസ് എന്ന് പറയും പലരും ചെമോയിസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും സോ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് മാരുതിയിൽ ജെന്യൂനായിട്ട് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ക്ലോത്ത് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ള വെള്ളം മൊത്തം വേലിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്കിൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പടം പോലെ ആയിപ്പോ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി വിടാൻ പാടില്ല ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ വെള്ളം ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മൊത്തം ഇത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുക അബ്സോർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പിയ്യുക വീണ്ടും തുടക്കുക സോ ഇങ്ങനെ തുടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം മൊത്തം ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം നമുക്ക് പുറം ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പറഞ്ഞു ടോപ്പ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴെയൊക്കെ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടയർ വാഷിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ടയർ വാഷിന് ചിലപ്പോൾ എനിക്കറിയാം മിക്സഡ് റിവ്യൂസ് ആയിരിക്കും ചില കൂട്ടർ പറയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ടയർ വാഷിന് ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പെപ്സി പെപ്സി യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകി പെപ്സി യൂസ് ചെയ്ത് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പെപ്സി മേടിക്കുക ടയർ തുടക്കുക നല്ല ഷൈനി ഷൈനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാത്തരം ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷർ അതിൽ മൈൽഡ് ഡിഷ് വാഷർ കൊണ്ട് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക സോ നോർമൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം ഒന്ന് തുട നമ്മൾ ഇതാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മൊത്തം നമ്മൾ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടയർ നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം അടിച്ച് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഷൈനിങ് ടയറിന് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടയർ പോളിഷ് ഇട്ടാൽ മതി ടയറിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ടയർ കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എലോയുടെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ എലോയുള്ള വണ്ടിയാണ് എലോയുടെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ വീട് ഡിസ്ക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലും ഇതിൻ്റെ ബ്രഷ് ആ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ടയർ കഴുകുന്നെങ്കിൽ ആ ബ്രഷിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ സ്ഥാക്കാതിരിക്കുക തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ച് വന്ന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സോ മൈൽഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക നല്ല ഹാർഡല്ലാത്ത മൈൽഡ് ബ്രഷ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ടയർ കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടയറിൻ്റെ കെ ആർ കെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ അതിന് ശേഷം ടയർ പോളിസിയിലൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ഇപ്പോഴല്ല നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാർ കെയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വീഡിയോ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ബാക്കിയായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർ ഗ്ലാസ് ക്ലീനേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാരുതിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാരുതിയുടെ ഗ്ലാസ് ക്ലീനേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാരുതിയുടെ കാർ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാരി മാരുതിയുടെ കാർ കെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ക്ലീനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ വുഡ്